ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் நெட் ஸ்டாக் ப்ராஃபிட் இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் ஷீட்டுக்கு போகலாம் இதில் நீங்கள் டேட் வைஸ் டீட்டெயில்ஸை ப்ராப்பராக என்டர் பண்ணாலே போதும் ரிமைனிங் திங்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கேல்குலேட் ஆகி வந்துடும் தென் இதில் ப்ராடக்ட் கோடு இருக்குது இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டில் இருந்து செலக்ட் பண்ணிட்டா போதும் இங்கே நான் ஒரு ப்ராடக்ட் கோடை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா செலக்ட் பண்ணதும் இங்கே என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வந்துடும் தென் ஜிஎஸ்டி பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதும் வந்துடும் இந்த ப்ராடக்ட் கோடை கொடுக்குறேன் இங்கே டிவி அப்படின்னு வந்துருச்சு இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு வந்திருக்கு இங்கே நீங்கள் பார்ட்டி நேம் கொடுக்கலாம் யார்கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ட் பண்ணலாம் தென் குவான்டிட்டி எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க தென் ப்ரைஸ் வித்தவுட் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரைஸுக்கு வாங்கினீங்க அதை நீங்கள் இன்வைஸில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா தென் இந்த அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட் என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கு ஹண்ட்ரட் தென் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி டோட்டல் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் என்னென்னா இந்த பத்து குவான்டிட்டிக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டும் சேர்த்து தேட் மீன்ஸ் ப்ரைஸ் இன் டூ ஜிஎஸ்டி இதுவும் சேர்த்து டோட்டல் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நீங்கள் இதை என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் எங்கள் அதுக்கு பிறகு டேட் வைஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் டேட் வைஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க தென் மந்த் வைஸ் நீங்கள் வாங்கின குவான்டிட்டி அமௌண்ட் இயர் வைஸ் குவான்டிட்டி அமௌண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராடக்ட் வைஸும் செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ராடக்ட் வைஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ சிம்பிளாக தான் நாம் கொடுத்துருக்குறோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாலே தென் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் இதெல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தென் நெட் ஸ்டாக் நெட் ஸ்டாக்கில் நீங்கள் ப்ராடக்ட் வைஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வச்சுருக்கீங்க ஐ மீன் நெட் ஸ்டாக் மீன்ஸ் எவ்வளோ பேலன்ஸ் ஸ்டாக்கில் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு உங்ககிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் எவ்வளவு குவான்டிட்டிக்கு பிறகு உங்களுக்கு ப்ளேஸ் ஆர்டர் அப்படிங்கிற சிக்னல் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா ஃபைவ் ஆர் லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்தாலே ப்ளேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிற வார்னிங் உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் உடனே நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டில் நாம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்குறோம் ப்ராடக்ட் வைஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ப்ராடக்ட் வைஸ் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் நீங்கள் மேக் பண்ணுறீங்க இதில் நெட் பர்ச்சேஸ் நெட் சேல்ஸ் அதுக்கான குவான்டிட்டி காஸ்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேவா தென் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ நீங்கள் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க டேக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நீங்கள் பே பண்ணணும் அதோட அமௌண்ட் எவ்வளோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஏ மொமெண்ட் ஓகே பர்ச்சேஸில் கொடுத்துருக்குறோம் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் டூ ஃபிஃப்டி ஓகே தென் சேல்ஸ் ஓகே ஃபைன் இங்கே ப்ராஃபிட்டில் வருது பாருங்கள் கரெக்டாக வந்திருக்கா ஓகே வாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்துடும் கரெக்டாக வந்துடும் தென் நீங்கள் எவ்வளவு டேக்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் தேட் மீன்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் இந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு அதை லெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கிடைக்கும் இப்படி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ எரர் பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ஏன் இந்த எரர் வருது அப்படின்னா நாம் எதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே இங்கே என்ட்ரு பண்ணலை அதனால தான் இந்த வேல்யூ அப்படிங்கிற எரர் வந்திருக்கு நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணதும் அந்த எரரும் போயிடும் அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நெட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் நெட் சேல்ஸ் ஓகே இதில் டேட் வைஸ் மந்த் வைஸ் நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க இப்படி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் நெட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் நெட் சேல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக நான்
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே ஷீட்ஸை ரீநேம் பண்ணுறது தான் அதுக்கு நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய நேமை கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷீட் மெயின் செகண்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் தேர்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் நெட் ஸ்டாக் ப்ராஃபிட் நெட் பி அண்ட் எஸ் அப்படின்னா நெட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் உங்களுக்கு நியூ ஷீட்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா இந்த ப்ளஸ் இருக்குல்ல இதில் கிளிக் பண்ணிட்டாலே போதும் நியூ ஷீட்ஸ் வந்துடும் இப்போ நாம் பர்ச்சேஸ் ஷீட் போவோம் அதில் ஏ ஒன் செல்லில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் தென் ஜி ஒன் செல்லில் ஹோம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் தென் தேர்ட் ரோவில் வாங்க அதில் பி த்ரீ செல்லில் பர்டிகுலர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க தென் நெக்ஸ்ட் செல்லில் பீரியட் தென் குவான்டிட்டி அமௌண்ட் தென் ஜி த்ரீ செல்லில் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க தென் குவான்டிட்டி அமௌண்ட் தென் எயித் ரோவில் இந்த செல்லில் தேட் மீன்ஸ் ஏ எயிட் செல்லில் டேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் செல்லில் ப்ராடக்ட் ஐடி நீங்கள் ப்ராடக்ட் கோட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் தென் ப்ராடக்ட்ஸ் தென் பார்ட்டி நேம் தென் குவான்டிட்டி தென் அடுத்த செல் ப்ரைஸ் தென் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் டோட்டல் இந்த ஐ காலம் வரைக்கும் வரும் ஓகேவா டிடிசி என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நாம் இந்த ஏ ஒன் செல்லில் கிளிக் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் கொடுத்துட்றேன் ஓகே தென் ஃபோன் சைஸ் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் தென் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணி அது திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதிலையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி போல்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் கலர் ஃபில் பண்ண போகிறேன் கலர் ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் தென் ஹோம் இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுறேன் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் கொடுத்துட்றேன் தென் போல் பண்ணிடுறேன் தென் சைஸு ட்வெண்ட்டிக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் தென் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா தென் இன்னொரு விஷயம் கூட பண்ணுறேன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை நான் மிட் அலைன்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வரேன் இந்த ஹோம் இதையும் கிளிக் பண்ணி மிட் அலைன்மெண்ட் ஓகே தென் இந்த இருக்குல்லைங்க இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பி த்ரீ செல் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் கிளிக் பண்ணி ஆல் பார்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் தென் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல் பார்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் தென் பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் திக் அவுட் சைட் பார்டர்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் தென் ஹோம் இருக்கிறதுல இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் திக் அவுட் சைட் பார்டர்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஓகே தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் தென் கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கலாம் நான் டார்க் ரெட் கொடுக்குறேன் தென் ஃபான் கலர் ஒயிட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் தென் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் இந்த கலர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் தென் ஃபான் கலர் ஒயிட் கொடுக்குறேன் தென் இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டீ கொடுக்குறேன் டீ கொடுத்ததும் க்ரியேட் டேபிள் அப்படின்னு ஒன்று வந்துடும் தென் மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டேர்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த பாக்ஸை செக் பண்ணி ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துருங்க தென் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த டிசைன் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதில் போய் இந்த இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் நம்ம நார்மலாக தான் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் நன் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க தென் நன்னுன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறமா அது அப்படியே செலெக்ஷனில் இருக்கட்டும் தென் ஹோம் போங்க அதில் இந்த ஆல் பார்டர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இந்த டவுன் ஆரோ இருக்குல்ல அதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் ஆல் பார்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க தென் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எயித் ரோ இருக்குல்ல அதில் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கலர் ஃபில் ஆப்ஷனுக்கு போங்க ஃபில் கலர் அதில் நான் இங்கே க்ரீன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன கலர் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பி ப்ரெஸ் பண்ணி போல் பண்ணிடுங்க தென் இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணி டேட் கொடுத்துருங்க நான் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கிற ஷீட் போகலாம் அந்த ஷீட்டில் நீங்கள் ஆல்ரெடி டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணி வைங்க 
அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏ காலமில் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடி கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் கோட் பி காலமில் ப்ராடக்ட்ஸ் சி காலமில் ஜிஎஸ்டி ப்ராடக்ட்ஸ் கோட் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன்னா உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்க விருப்பமோ நீங்கள் எப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்சங் ஃபோனில் ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மெமரி அதுக்கு நான் சாம்சங்குக்கு எஸ்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் தென் மொபைல் அதுக்கு எம்ஓபி ஃபோர் ஜிபி ரேம் ஸோ ஃபோர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மெமரி இங்கே மொபைல் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா தென் சோனி டிவி தேர்ட்டி டூ இன்ச் அதுக்கு எஸ்ஓ சோனி தென் டிவி தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு என்டர் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் கோட் கொடுக்கலாம் தென் பர்ச்சேஸ் ஷீட் போகிறேன் அதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் தென் டேட்டா டேப் அதில் டேட்டா வேலிடேஷன் அதை கிளிக் பண்ணி டேட்டா வேலிடேஷனை கொடுங்க தென் அதில் அலவ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் எனி வேல்யூன் இருக்குது நீங்கள் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு சோர்ஸில் இந்த பட்டன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கிற ஷீட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடின் இருக்குல்ல அதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இது வரைக்கும் கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப இந்த பட்டன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் இங்கே ட்ராப் டவுனில் வந்துடும் நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இதுவே நீங்கள் எம்எஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் டேட்டா டேப் அதில் டேட்டா வேல்யூஷன் டேட்டா வேல்யூஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் லிஸ்ட் சோர்ஸில் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கிற ஷீட்டில் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே போக முடியாது அதனால் நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கேன்சல் கொடுங்க இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கிற ஷீட்டுக்கு போங்க தென் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ராடக்ட்ஸ் கோடு அதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடி இருக்கிற இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் தென் ஃபார்முலாஸ் டேப்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் டிஃபைன் நேம்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி டிஃபைன் நேம் கொடுங்க இதில் நீங்கள் நேம் டைப் பண்ணலாம் என்ன நேம் கொடுக்கணுமோ கொடுக்கலாம் நான் இதில் ப்ராடக்ட்ஸ் கோட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ப்ராடக்ட்ஸ் கோட் இங்கே ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுன்னா ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அதில் எரர் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்கலாம் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க தென் பர்ச்சேஸ் ஷீட் போங்க இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிங்க தென் டேட்டா டேப் போங்க டேட்டா வேலிடேஷன் டேட்டா வேலிடேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அளவில் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க தென் சோர்ஸில் இதில் கடைசி வச்சுங்க தென் ஈக்குவல் கரெக்டாக மிஸ்டேக் இல்லாமல் அங்கே என்ன நேம் கொடுத்தோமோ அதை அப்படியே டைப் பண்ணணும் ப்ராடக்ட்ஸ் கோட் ஓகே கொடுத்துட்டேன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த லிஸ்டிங்காக வந்துடும் ஓகேவா இவ்வளோதான் விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்துக்கங்க இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுங்கள் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் காலமில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுங்க தென் வி லுக் அப் அப்படின்னு டைப் பண்ணி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுங்க தென் லுக் அப் வேல்யூ இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா டேபிள் அழை அதுக்கு நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கிற ஷீட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணும்போது அந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் ஃபார்முலா பாரில் பார்த்துக்கலாம் தென் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து ஃபங்க்ஷனுக்கு எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க தென் காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ராடக்ட்ஸ் காலம் செகண்ட் காலம் ஸோ டூ அப்படின்னு கொடுங்க தென் கமா ஸீரோ கொடுங்க ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் கரெக்டாக இங்கே வந்துடும் நாம் இப்போ இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சோனி டிவி அதை கிளிக் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி டூ இன்ச் இங்கே டிவி அப்படின்னு வந்திருக்கு கரெக்டாக சேஞ்ச் ஆகிறது நீங்கள் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டி நைம் நீங்கள் எந்த சப்ளையர்கிட்ட இருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்களோ அவங்க நேமை நீங்கள் இங்கே என்டர் பண்ணலாம் ஓகே நான் அனுப் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தென் நீங்கள் இங்கே அடிஷ்னலாக காலம் போட்டு நீங்கள் இன்வாய்ஸ் நம்பர் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நாம் ஜிஎஸ்டி செக்ஷன் போவோம் ஜிஎஸ்டி காலம் அதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் நீங்கள் மேனுவலாக ஜிஎஸ்டி பர்சனை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிங்க
18 percentage comma 28 percentage கொடுத்துட்டு OK கொடுத்துருங்க OK கொடுத்துட்டீங்க என்ன நீங்களே GST percentage select பண்ணிக்க முடியும் எத்தனை percentage வேண்டுமோ நீங்களே கொடுத்துக்கலாம் இப்படி வேண்டாம் எனக்கு products ID select பண்ணும் போது products code select பண்ணும் போது GST வரணும் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்றேன் Home tab போய் clear all குடுத்துருக்கிறேன் okay next அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா same mission தாம் VLOOKUP இங்க productsல TV அப்படின் வந்திருக்கில் same formatல தாம் பண்ணப் போரும் இந்த cell click பண்ணுங்க equal VLOOKUP bracket open பண்ணுங்க lookup value இந்த product ID that means product code அதை click பண்ணுங்க then comma table array அது அல்லைடி உங்களுக்கு தெரியும் products list இருக்கிற sheet இந்த sheetை click பண்ணுங்க then இந்த cell click பண்ணி drag பண்ணி இவ்வளவுத்தை select பண்ணிருங்க then function key F4 குடுத்து lock பண்ணுங்க comma குடுங்க இங்க GST percentage எந்த columnல இருக்கிறு பார்த்து இங்க column index number இருக்கு that column அதனால் நீங்க 3 அப்படியின் குடுங்க then comma then 0 குடுந்து bracket close பண்ணி என்று குடுங்க குடுத்துடீ 32 இஞ்சுக்கு 18% GST அப்படின் வந்திருக்கு இப்பு நம்ம product ID change பண்ணி பார்க்கலாம் oil 250 select பண்ணதும் 5% அப்படின் GST கி change ஆயிருக்கு productsலையும் oil அப்படின் வந்திருக்கு இப்பு quantityல 15 அப்படின் enter பண்ணிருக்கு then price priceல 100 அப்படின் குடுக்கிறேன் இந்த 100 rupees without GST இப்பு நாம் ஒரு product இந்த price வந்து ஒரு product ஓட price நல்ல ஞாபத்தில் வச்சியுங்க then amount நம்ம calculate பண்ணுவோம் ஒரு product இக்கு GST include பண்ணி amount எவ்வளவு வரும் அப்படிங்கள் நாம் பார்க்கலாம் equal குடுங்க price இருக்கிற இந்த செல்ல click பண்ணிரும் into GST இருக்கிற இந்த செல்ல click பண்ணிரும் then plus price இருக்கிற இந்த செல்ல select பண்ணிட்டு என்று குடுங்க என்று குடுத்துட்டீ 105 வருது, okay, வா, 105 ருபா, correct, வந்திருக்கு, okay, then நாமோ, total calculate பண்ணுமோ, total நா, 105 into 15, quantity, okay, total எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நாம் calculate பண்ணலாம், இன்னுரு விதத்திலையும் பண்ணலாம், அது எப்படிங்கிறது சொல்லுகிறேன், equal, quantity இருக்கு இந்த செல்ல click பண்ணுகிறேன், then into, price இருக்கு இந்த செல்ல click பண்ணுகிறேன quantity இருக்கிறு இந்த செல்ல கலிக்கப் பண்ணனும் into price இருக்கிறு இந்த செல்ல கலிக்கப் பண்ணிருக்கிறேன் into then GST இருக்கிறு இந்த செல்ல கலிக்க பண்ணிட்டு என்று குடுத்துடாப் போதும் கரைக்டாம் உங்களுக்கு எவ்வளவு total amount அப்படிங்கிறது வந்திரும் 15 quantity கே amount 105 சேத்து 105 ருபா சேத்து உங்களுக்கு multiply பண்ணும் போது 1575 வந்திரும் உங்களுக்கு Indian currency symbol குடுக்கும் நாலம் குடுத்துக்கலாம் இதுக்கு இந்த cell click பண்ணி right click பண்ணுங்க format cells then currency அதல symbol Indian currency குடுத்துக்கலாம் குடுத்துட்டு OK குடுத்துட்டாப் போதும் decimal places எத்தனை வேணும் அது நீங்க குடுத்துக்கலாம் இங்கு 2 அப்படியின் இருக்கு 0 அப்படியின் குடுக்கும் நாலம் குடுத்து நமக்கு இங்கு range ஒன்னை ஒன்னதாம் ஒரு ரோலதாம் details குடுத்திருக்கிறோம் இன்ன வேரை rules இருந்துதுனா நீங்க click பண்ணி அது வரைக்கும் select பண்ணனோ table இது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்கும் நீங்க select பண்ணை வேண்டிது இருக்கும் அது நல்ல ஞாபத்தில வச்சியுங்க நான் இந்த cell click பண்ணிருக்கிறேன் then comma criteria product ID இருக்கில் இந்த cell இதுதாம் criteria click பண்ணிருங்க இந்த செல்ல கலிக்கப் பணிக்கிறேன் bracket close பணிக்கிறேன் then enter குடுத்திருக்கிறேன் okay then இந்த செல்ல கலிக்கப் பணிக்கிறேன் equal sum if range range product ID தான் இந்த செல்ல கலிக்கப் பணியுங்க comma criteria இந்த செல்ல கலிக்கப் பணிங்க comma sum range total amount இருக்கில்ல இந்த செல்ல அதை கலிக்கப் பணிக்கிறேன் bracket close பணிக்கு enter குடுத்திருக்க இப்போது Samsung Mobile நாம் இங்கு செலக்ட் பணியிருக்கும் 15 quantity நீங்கள் drop down listல 
சாம்சங் மொபைல்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இங்கே வந்துடும் கவனிச்சுங்க நெக்ஸ்ட் நாமோ இதில் டேட் வைஸ் டேட் வைஸ் மந்த் வைஸ் இயர் வைஸ் எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேட் வைஸ் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நான் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு என்ட் பண்ணுறேன் டேட் வைஸ் குவான்டிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் சம் இஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரேஞ்ச் ரேஞ்சுக்கு டேட் இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா க்ரைட்டீரியா இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க தென் கமா கொடுங்க சம் ரேஞ்ச் நமக்கு குவான்டிட்டி தான் வேணும் அதனால் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க தென் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுங்கள் தென் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் தென் இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டேபிள் குவான்டிட்டின்னு இருக்குல்ல கடைசர இதில் வச்சு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க தென் டோட்டல் அமௌண்ட் இருக்குல்ல இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அமௌண்ட்டும் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வந்துடும் டேட் வைஸ் குவான்டிட்டி அமௌண்ட் ரெண்டுமே வந்துருச்சு தென் மந்த் வைஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் செல்ஸ் கொடுங்க தென் கஸ்டம் அதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ஜெனரல் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை டிலீட் பண்ணிடுங்க எம்எம்எம் ஓகே இப்படி ஃபோர் டைம்ஸ் கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம அதில் டேட் என்ட் பண்ணுவோம் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த மந்த் அப்படிங்கிறது நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஒன் மந்த்துக்கான குவான்டிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மில் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் கொடுங்க சம் ஈஃப்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க கடைசியில் எஸ் இருக்கணும் நல்லா கவனிச்சுங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சம் ரேஞ்ச் குவான்டிட்டி தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அதனால் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க டேட் காலமில் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுத்துருங்க டபுள் கொட்டேஷன் கொடுங்க கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஹேண்ட் சிம்பிள் கொடுங்க தென் ஏப்ரல் மந்த் இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுங்க தென் டேட் காலமில் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுங்க டபுள் கொட்டேஷன் லெஸ் தேன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஹேண்ட் சிம்பிள் கொடுங்க இஓ மந்த் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க தென் ஏப்ரல் மந்தில் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க தென் சீரோ கொடுத்துட்டு ரெண்டு ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் ரெண்டு ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க என்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏப்ரல் மந்த்துக்கான குவான்டிட்டி கரெக்டாக வந்துடும் திரும்ப இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுங்கள் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த செல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டேபிள் குவான்டிட்டி அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த காமா பக்கத்தில் இதில் கடைசியில் வச்சுங்க பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து இவ்வளோத்தையும் டிலீட் பண்ணிடுங்க ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருக்கட்டும் இவ்வளோத்தையும் டிலீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அமௌண்ட் காலம் இருக்குல்ல டோட்டல் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க என்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏப்ரல் மந்த் ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்துக்கான அமௌண்ட்டும் கேல்குலேட் ஆகி வந்துடும் ஓகேவா இயர் வைஸ் பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறேன் தென் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் சம் இஃப்ஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சம் ரேஞ்ச் நம்ம குவான்டிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுறேன் கமா தென் பெய்ட் இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுறேன் கமா டபுள் கொட்டேஷன் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் தென் ஆண்ட் ஆண்ட் சிம்பிள் போட்டுருங்க தென் டேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் தென் இயர் இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க கமா ஒன் கமா ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க டேட் இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுறேன் தென் கமா கொடுக்குறேன் டபுள் கொட்டேஷன் லெஸ் தேன் சிம்பிள்
ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏ ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுறேன் கமா டுவெல் கமா தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டூ டைம்ஸ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க என்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இயருக்கான குவான்டிட்டி உங்களுக்கு கிடச்சிடும் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுங்கள் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இந்த செல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் தென் டேபிள் ஒன் குவான்டிட்டின்னு இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்தில் கஷ்ட விஷயங்க அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க தென் டோட்டல் காலமில் இந்த செல்லை நல்லா கவனிச்சுங்க டோட்டல் காலம் அதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க என்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா பர்டிகுலர் இயருக்கான அமௌண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஷீட்டில் ஐ மீன் பர்ச்சேஸ் ஷீட்டில் எல்லா ஒர்க்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதில் கிளிக் பண்ணி இந்த பர்ச்சேஸ் ஷீட் மொத்தம் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் தென் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிடுறோம் தென் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஷீட் போகிறோம் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட்டை பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்னா நாம் சப்ளையர்ஸுக்கிட்டே இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருப்போம் அதில் ஏதாவது டேமேஜஸ் இல்லைன்னா டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது சப்ளையர்ஸுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் அதுதான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இதில் கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் தென் ஃபான் கலர் ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணி இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுறேன் தென் சேல்ஸ் ஷீட் போகிறோம் இதில் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் இதில் நாம் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் ஓகே இதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் நாம் இதில் நம்ம என்ன கலர் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நான் க்ரீன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நாம் இந்த சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு மாற்றிட்டோம் திரும்ப இதை செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணணும் இந்த சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் போகிறோம் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் சேல்ஸ்ன்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை கஸ்டமர்ஸு சேல்ஸ் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் ரிட்டர்னால் என்னென்னா ஏதாவது டேமேஜ் டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க அதுதான் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஓகே இதில் நீங்கள் ஏதாவது கலர்ஸ் கொடுக்கணுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் சேல்ஸில் ஒரு கலர் இருக்குது சேல்ஸ் ரிட்டர்னில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுக்கலாம் இதில் ஒரு கலர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைன் இவ்வளோதான் விஷயம் நாம் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நாம் நெட் ஸ்டாக் ஷீட்டுக்கு போகிறோம் இதில் ஏ ஒன் செல்லில் நெட் ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க தென் எஃப் ஒன் செல்லில் ஹோம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க தென் நீங்கள் செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் ரோவில் சீரியல் நம்பர் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஐடி குவான்டிட்டி மினிமம் குவான்டிட்டி அமௌண்ட் ரீமைண்டர் இவ்வளோத்தையும் டைப் பண்ணிடுங்க தென் சீரியல் நம்பர் என்டர் பண்ணிடுங்க தென் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடி இதெல்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருந்தே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜன் சென்டர் சைஸ் ட்வெண்ட்டி மிட் அலைன்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல் பண்ணிடுறேன் தென் கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் தென் ஹோம் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜன் சென்டர் சைஸ் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல் பண்ணிடுறேன் மிட் அலைன்மெண்ட் தென் கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் எல்லோ கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஆல் பார்டர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல் பண்ணிடுறேன் ஏதாவது கலர் ஃபில் பண்ணணுனாலும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விஷ் ஓகே தென் சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது பண்ணிக்கிங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நெட் ஸ்டாக் குவான்டிட்டி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா கவனிங்க இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் சம் இஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரேஞ்ச் பர்ச்சேஸ் ஷீட் போங்க அதில் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்குல்ல இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிங்க கமா க்ரைட்டீரியா க்ரைட்டீரியாவுக்கு நெட் ஸ்டாக் போங்க ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல் இதை கிளிக் பண்ணிங்க கமா கொடுங்க சம் ரேஞ்ச் திரும்பவும் பர்ச்சேஸ் ஷீட் போங்க
சம் இஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க இங்கே ஃபார்முலா பாரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கோம் நல்லா கவனிச்சுங்க சம் இஃப்னு கொடுத்து ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நாம் சேல்ஸ் ஷீட் போகணும் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ப்ளஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் அதுதான் ஃபார்முலா ஓகே இப்போ சேல்ஸுக்கு வந்துட்டோம் இதில் ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க ரேஞ்ச் என்னென்னா ப்ராடக்ட் ஐடி அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் கமா கொடுங்க தென் க்ரைட்டீரியா திரும்ப நெட் ஸ்டாக் ஷீட்டுக்கு போங்க அதில் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிங்க கமா கொடுங்க சம் ரேஞ்ச் சேல்ஸ் ஷீட்டு போங்க அதில் குவான்டிட்டி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் என்று கொடுங்க என்று கொடுத்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரும்பவும் அதே செல்லை தான் கிளிக் பண்ண போகிறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த அட்ரஸ் பார் இருக்குல்ல இதில் கட்சர வச்சுக்கிறேன் தென் மைனஸ் கொடுக்குறேன் மைனஸ் கொடுத்துட்டு சம்மீஃப் அப்படின்னு திரும்ப டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ரேஞ்ச் ரேஞ்சுக்கு நாம் இப்போது பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஷீட் போகிறோம் அதில் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் காமா க்ரைட்டீரியா க்ரைட்டீரியாவுக்கு நெட் ஸ்டாக் ஷீட் போங்க அதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க காமா தென் சம் ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஷீட் போகணும் அதில் குவான்டிட்டி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் தென் ப்ளஸ் கொடுங்க ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு சம் இஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரேஞ்ச் நாம் இப்போது சேல்ஸ் ரிட்டன் போகணும் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஷீட்டுக்கு போங்க அதில் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுங்க நெட் ஸ்டாக் ஷீட் போங்க அதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுத்துருங்க தென் சம் ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க சேல்ஸ் ரிட்டன் போங்க அதில் குவான்டிட்டி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க என்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு நெட் ஸ்டாக் குவான்டிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வந்துடும் ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க பர்ச்சேஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ப்ளஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் இதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு ஃபார்முலாவை கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் திரும்ப இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள் மினிமம் குவான்டிட்டி கொடுங்க நான் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதை எல்லா செல்லுக்கும் கொடுத்துருங்க தென் அமௌண்ட் காலமில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் கொடுங்க தென் குவான்டிட்டி காலமில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்டு கொடுங்க தென் வி லுக்கப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க தென் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் லுக்கப் வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஐடி காலமில் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க டேபிள் அடை அதுக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ஷீட் போகணும் பர்ச்சேஸ் ஷீட்டில் ப்ராடக்ட் ஐடி காலமில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி டோட்டல் காலமில் இந்த செல் வரைக்கும் கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு கமா கொடுங்க தென் காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு கேட்கும் இங்கே காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் எது அப்படின்றது பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட் ஐடி காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த அமௌண்ட் காலம் இருக்குல்ல இந்த காலம் தான் நமக்கு தேவை இதில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா ஒரு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் வித் ஜிஎஸ்டி கொடுத்துருக்குறோம் அதை தான் நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் செவன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் தென் கமா தென் சீரோ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்போ பண்ணுற விஷயம் எல்லாம் இங்கே ஃபார்முலா பாரில் பார்த்துக்கலாம் என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே இந்த ஏரர் வந்திருக்கு இந்த ஏரர் போகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஈக்குவல் பக்கத்தில் டி த்ரீ பக்கத்தில் கரசர வைங்க தென் ஈ ஃபியரர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க டைப் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் தென் இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பக்கத்தில் கரசர வைங்க கடைசியில் கரசர வைங்க கரசர வச்சுட்டு கமா கொடுங்க கமா கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் ரெண்டு தடவை கொடுங்க கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ற கொடுத்துருங்க இப்போ வேல்யூ எதுவும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிளாங்க் அப்படின்னு வந்துடும் வேல்யூ இருந்தால் வேல்யூ கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை டபுள் கிளிக் பண்ணி ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணிவிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நாமும் லைட்டாக சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் சேஞ்சஸ் வருதா அப்படிங்கிறது இப்போ பர்ச்சேஸில் மொபைல் ஓகே ஃபிஃப்டீன் குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் ரிட்டனில் நாம் ஒரு டூ கொடுப்போம் ஓகே டூ கொடுத்துட்டோம் டூ கொடுத்தது என்ன
1534 கரெக்ட் தானா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்ட்டீன் ஓகே ஈக்குவல் தேர்ட்டீன் இன்டு அமௌண்ட் காலமில் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன கொடுத்துட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கங்க ஃபைன் நெக்ஸ்டாகில் பார்த்துக்கங்க இவ்வளோ தான் தென் ரிமைண்டர் காலமில் நம்ம செக் பண்ணுவோம் அது என்னென்னா ஃபைவ் குவான்டிட்டி மினிமம் ஃபைவ் குவான்டிட்டியோ இல்லை அதுக்கு கீழேயோ நம்மளோட ஸ்டாக் குவான்டிட்டி போயிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வரணும் அதை தான் நம்ம அடுத்து பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபார்மில் டைப் பண்ணணும் ஈக்குவல் இஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் குவான்டிட்டி காலமில் இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் லெஸ் தென் ஈக்குவல் மினிமம் குவான்டிட்டி இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹமா டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் கமா டபுள் கொட்டேஷன் ரெண்டு தடவை கொடுங்க ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் என்று கொடுத்துருங்க இப்போ ஃபைவ்க்கு கீழே தான் குவான்டிட்டி இங்கே இருக்குது அதனால் ப்ளேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படியே இதை கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டோம் இங்கே தேர்ட்டீன் இருக்குது அதனால் ப்ளேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு வரல பிளாங்காக வந்திருக்கு இப்போ நான் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோமில் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் போகிறேன் அதில் ஹைலைட் செல் ரூல்ஸ் தென் டெக்ஸ்ட் தேட் கண்டெயின்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபார்மேட் செல்ஸ் தேட் கண்டெயின்ஸ் த டெக்ஸ்ட் இதில் ப்ளேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ப்ளேஸ் ஆர்டர் ஆல்ரெடி அங்கே வந்துருச்சு ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டா போதும் உங்களுக்கு இப்படி ஹைலைட் ஆகி வந்துடும் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நாம் ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கு ப்ராஃபிட் ஷீட்டுக்கு போகலாம் பி ஒன் செல்லில் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கொடுங்க ஐ ஒன் செல்லில் ஹோம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க தென் சி ஃபோர் செல்லில் நெட் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க எஃப் ஃபோர் செல்லில் நெட் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க தென் ஃபிஃப்த் ரோவில் இந்த செல்லில் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடி தென் குவான்டிட்டி காஸ்ட் டோட்டல் குவான்டிட்டி காஸ்ட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் டேக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் இவ்வளோத்தையும் என்டர் பண்ணுங்கள் தென் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடியை நீங்கள் என்டர் பண்ணிடுங்க கடைசியாக டோட்டல் அப்படின்னு கொடுத்துக்குங்க இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைஸ் என்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் டுவெண்டி தென் மெட் ஜான் சென்டர் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் மிட் அலைன்மெண்ட் ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எனி கலர் தென் ஃபான் கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே தென் ஹோம் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெட் ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் சைஸ் டுவெண்டி கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் எல்லோ கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஆல் பார்டர்ஸ் ஓகே தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் தென் கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் டார்க் ரெட் கொடுத்துக்கிறேன் தென் ஃபான் கலர் ஒயிட் ஓகே நெட் பர்ச்சேஸ் இருக்குல்ல இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெட் ஜான் சென்டர் ஓகே தென் இதில் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே உங்களோட விருப்பம் என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்குங்க நெட் சைல்ஸ் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி மெட் ஜான் சென்டர் இதில் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே ஃபைன் தென் இது இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெட் ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் இதில் மெட் ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் ஓகே இதுலேயும் மெட் ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் இப்படி எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கிங்க மெட் ஜென் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் இதில் மெட் ஜென் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் ஓகே இவ்வளோத்தையும் நாம் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நாம் கேல்குலேஷன் பண்ணுவோம் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்டும் பண்ணிட்டேன் தென் குவான்டிட்டி கேல்குலேஷன் நம்ம பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி திக் பார்டர் கொடுத்துக்கிறேன் திக் அவுட் சைட் பார்டர் ஓகே இதுக்கும் திக் பார்டர் கொடுத்துட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் ஃபார்மில் என்டர் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் சம் இஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரேஞ்ச் பர்ச்சேஸ் ஷீட் போங்க அதில் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹமா க்ரைட்டீரியா ப்ராஃபிட் ஷீட் போங்க இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஹமா சம் ரேஞ்ச் பர்ச்சேஸ் ஷீட் போங்க அதில் குவான்டிட்டி இ
bracket close pannunga minus sum if bracket open pannunga then range adukku ninge purchase return sheet ponu purchase return sheet la in the cell click pannunga comma criteria profit sheet ponga adula product id irukra in the cell click pannunga comma sum range purchase return sheet ponga adula quantity irukra in the cell click pannunga click பண்ணிட்டு bracket close பண்ணுங்க close பண்ணிட்டு enter கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு purchase quantity net purchase quantity கிடைச்சிரும் இதில் double click பண்ணி formula remaining cells கும் apply பண்ணிருங்க then in the cell click பண்ணுங்க இதில் formula apply பண்ணலாம் that means net purchase cost equal VLOOKUP அப்படியும் type பண்ணிருங்க VLOOKUP type பண்ணிட்டு lookup value lookup value இந்த product id தான் இந்த cell click பண்ணுங்க comma table array அதுக்கு நீங்க purchase sheet போங்க purchase sheetல product id இருக்கிற இந்த cell click பண்ணி இது வரைக்கும் select பண்ணுங்க select பண்ணிட்டு next நீங்க comma கொடுக்கணும் comma கொடுத்துட்டு column index number நமக்கு column index number 7 தான் இந்த amount இருக்கில் with GST ஒரு product ஓட amount தான் cost தான் இது அதில் நம்ம செவன் கொடுக்கணும் அது செவன்த் காலமில் இருக்கிறதுனால தான் கமா கொடுங்க ஜீரோ கொடுங்க ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி எரரோடு வரும் அந்த எரர் போகிறதுக்கு நீங்கள் வி லுக்கப்புக்கு முன்னாடி ஈக்குவலுக்கு பக்கத்தில் கடைசர வைங்க அதில் ஈஃப் எரர் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிடுங்க டைப் பண்ணி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் தென் இங்கே கடைசியில் இங்கே ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஆகிருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்தில் கடைசர வைங்க கமா கொடுங்க டபுள் கொட்டேஷன் டூ டைம்ஸ் கொடுங்க தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஏரர் போயிடும் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபார்ம்லாக ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் காஸ்ட் கரெக்டாக இங்கே வந்திருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நாம் டோட்டல் கால்குலேஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் கொடுங்க தென் குவான்டிட்டி இன்டு காஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு டோட்டல் கிடைக்கும் டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ஏரர் வராத பற்றியெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன் இங்கே அமௌண்ட் கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் டோட்டல் அமௌண்ட் ஓகேவா டோட்டல் அமௌண்ட் கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டீன் ஈக்குவல் தேர்ட்டீன் கரெக்டாக உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்திருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெட் சைஸில் குவான்டிட்டி கேல்குலேஷன் நம்ம பண்ணுவோம் அதுக்கு இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் சம் இஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ரேஞ்சுக்கு சேல்ஸ் ஷீட் போகணும் இந்த சேல்ஸ் ஷீட் போங்க அதில் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா க்ரைட்டீரியா ப்ராஃபிட் ஷீட் போங்க இந்த ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க சம் ரேஞ்ச் சேல்ஸ் ஷீட் போய் குவான்டிட்டி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மைனஸ் கொடுங்க தென் சம் மீஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஷீட் போகணும் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஷீட்டில் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுங்க க்ரைட்டீரியாவுக்கு நீங்கள் ப்ராஃபிட் ஷீட் போங்க அதில் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுங்க தென் சம் ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நீங்கள் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஷீட் போய் குவான்டிட்டி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நெட் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி கிடச்சிடும் இந்த ஃபார்முலாவை டபுள் கிளிக் பண்ணி ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணிடுங்க இந்த நெட் பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டியும் இந்த நெட் சேல்ஸ் குவான்டிட்டியும் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நெட் பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் குவான்டிட்டி நெட் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி அப்படின்னா சேல்ஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் தட் மீன்ஸ் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் குவான்டிட்டி அவ்வளோதான் தென் காஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் வி லுக்கப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் லுக்கப் வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா டேபிள் அரே அதுக்கு நீங்கள் சேல்ஸ் ஷீட் போங்க ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் தென் கமா கொடுங்க இந்த அமௌண்ட் காலம் இருக்குல்ல ஒரு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் சேல்ஸ் காஸ்ட் அதுக்கு நீங்கள் செவன் கொடுக்கணும் ஏன்னா செவன்த் காலமில் தான் இருக்குது நம்ம செலக்ட் பண்ணதில் இருந்து தென் கமா ஜீரோ கொடுங்க ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க 
என்ற கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கே எரரோடு வரும் அது எரர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் பக்கத்தில் கடிச்சுற வைங்க தென் ஈஃப் எரர் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி கொடுத்துருங்க தென் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஈஃப் எரர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட் கொடுங்க தென் இந்த ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இதுக்கு பக்கத்தில் கடிச்சுற வைங்க கமா கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் டூ டைம்ஸ் கொடுங்க ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த எரர் போயிடும் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள் டோட்டல் கேல்குலேஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி இன்டு காஸ்ட் கொடுத்துட்டு என்று கொடுத்துருங்க தென் இந்த ஃபார்முலாவை எல்லா செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகே தென் ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் தென் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் சேமாக இருக்குது அதை நாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் ஷீட் போகிறேன் இதில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு பதிலாக நாம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே ஜிஎஸ்டியோட அமௌண்ட் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிரும் இப்போ நாம் ப்ராஃபிட் ஷீட் போய் பார்த்துட்டோன்னா ஒன் செவன்டி செவன் ருபீஸ் ஓகே அப்படின்னு வந்திருக்கு ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சேல்ஸ் காஸ்ட் தட் மீன்ஸ் நெட் சேல்ஸ் காஸ்ட் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் தென் இன்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் நாம் நெட் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி கொடுக்கணும் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுங்க நெட் நெட் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க திரும்ப இதில் கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணிடுங்க டேக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் நாம் இனி கால்குலேட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ப்ராஃபிட் டேக்ஸ் பெர்சன்டேஜோடு தான் இருக்குது நாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்குது தேட் மீன்ஸ் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டியது இருக்குது அதனால் அதையும் நாம் கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருந்தது இல்லை இதில் நாம் டேக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி என்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை காப்பி பண்ணி நான் இதில் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கேல்குலேஷன் நாம் பண்ண போகிறோம் இதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் கூட பண்ணுவோம் இந்த ஆயில் டூ ஃபிஃப்டின் இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் என்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகே பர்ச்சேஸில் இந்த ப்ராடக்ட் ஐடியை நான் சேஞ்ச் பண்ணலை ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் பர்ச்சேஸில் நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகே இதில் நான் ஆயில் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆயில் டூ பார்ட்டி நேம் எதுவும் என்ட் பண்ணலை நீங்கள் என்ட் பண்ணிக்கலாம் குவான்டிட்டினா ஒரு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ப்ரைஸ் இங்கே ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே எல்லாம் கால்குலேட் ஆகி வந்துருச்சு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னில் ஒரு டூ குவான்டிட்டி கொடுப்போம் ஓகே இதில் ஒரு த்ரீ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ப்ராடக்ட் நேம் ஆயில் டூ ஃபிஃப்டி ஓகே இதில் குவான்டிட்டினா ஒரு த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் தென் சேல்ஸில் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் நம்ம ப்ரைஸ் கொடுக்கல ப்ரைஸும் கொடுத்துருவோம் ஹண்ட்ரட் ஓகே தென் சேல்ஸில் என்ட்ரு பண்ணுவோம் சேல்ஸில் டேட் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஃபோர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஓகே இதில் ப்ரைஸ்னால் ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ப்ரைஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி குவான்டிட்டி ஒரு டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இல்லைனா டுவெல் ஒன்று கொடுப்போம் தென் சேல்ஸ் ரிட்டன் இதில் சிக்ஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறேன் சைம் ப்ராடக்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஆயில் டூ ஃபிஃப்டி பார்ட்டி நேம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணலாம் இதில் ஜஸ்ட் டூ என்ட்ரு பண்ணுறேன் டூவில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஏன்னா நம்ம ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து நமக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு வரும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இப்போ நாம் ப்ராஃபிட் ஷீட் போய் பார்க்கலாம் கவனிச்சு பாருங்கள் ஓகே கரெக்டாக வந்திருக்கா எல்லாம் கரெக்டாக கேல்குலேட் ஆகி வந்திருக்கோம் இப்போ நாம் டேக்ஸ் அமௌண்ட் தேட் மீன்ஸ் ஜிஎஸ்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஈக்குவல் ப்ராஃபிட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன் டூ தென் ஃபைவ் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி
என்று கொடுத்துருங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் தேட் மீன்ஸ் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் இங்கே வந்திருக்கு தேட் மீன்ஸ் எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸுக்குன்னு பார்த்துங்க பத்து ப்ராடக்ட்ஸுக்கு நீங்கள் கெட்ட வேண்டிய ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் ஓகே தென் நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் ப்ராஃபிட் மைனஸ் தென் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் இருக்குல்ல இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க இவ்வளோதான் விஷயம் திரும்ப இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபார்மில் ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஏரர்ஸ் எல்லாம் போகிறதுக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம் இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் பக்கத்தில் ஈ ஃபேரர் அப்படியே கொடுத்துருங்க தென் இது பக்கத்தில் கடைசியில் வைங்க கமா டபுள் கொட்டேஷன் டூ டைம்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க தென் இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே இதில் கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணி எல்லாத்துலையும் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க தென் டோட்டல் இதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஈக்குவல் பக்கத்தில் ஈ ஃபேரர் ஓகே இது பக்கத்தில் கடைசியில் வைங்க கமா டபுள் கொட்டேஷன் டூ டைம்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இதில் மிஸ்டேக் இருக்குது ஓகே டாட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே என்ட்ரு கொடுங்க என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் கமா கொடுக்கல அதனால தான் கமா கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுங்க இப்போது டபுள் கிளிக் பண்ணி எல்லா செல்ஸுமே அப்ளை பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் பக்கத்தில் கடைசியில் வைங்க இ ஃபியரர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இது பக்கத்தில் கடைசியில் வைங்க கமா டபுள் கொட்டேஷன் டூ டைம்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிடுங்க இதில் செலக்ட் பண்ணுறேன் தென் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஈக்குவல் பக்கத்தில் கடைசியில் வச்சு இ ஃபியரர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் தென் கே சிக்ஸ் பக்கத்தில் காமா கொடுத்துட்றேன் தென் டபுள் கொட்டேஷன் டூ டைம்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்று கொடுத்துட்றேன் அந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி டிலீட் கொடுத்துட்றேன் தென் டோட்டல் பண்ணும் நமக்கு ஈக்குவல் சம் ஓகே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இதில் இந்த இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு நெட் பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி டோட்டல் இங்கே வந்துடும் அப்படி இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்படியே ரிமைனிங் செல்ஸுங்க அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம காஸ்ட்டுக்கு இங்கே டோட்டல் தேவையில்லை அதை டிலீட் பண்ணிடுவோம் தென் இங்கேயும் தேவையில்லை டிலீட் பண்ணிடுவோம் தென் டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இங்கேயும் தேவையில்லை இதையும் டிலீட் பண்ணிடுவோம் ஓகே இவ்வளோதான் விஷயம் ஓகேவா இங்கே வேறு வேறு எரர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இங்கே பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் இங்கே எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணி வரும்போதே அந்த எரர்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடும் ஃபைனலாக நம்ம நெட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி அமௌண்ட் இதெல்லாம் டேட் வைஸ் மந்த் வைஸ் இயர் வைஸ் பார்க்குறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்மேட் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி பண்ணதை வச்சு உங்களுக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சுருக்கோம் அது எப்படியெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது தென் இந்த சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வர கொடுத்துருக்கேன் தென் டேட் ஒன் இயருக்கான டேட் கொடுத்துருக்குறேன் இதெல்லாம் எப்படி என்ட்ரு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கான நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நெட் பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம் ஈக்குவல் சம் ஏஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரேஞ்ச் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறது பர்ச்சேஸ் ஷீட் போனோம் அதில் டேட் இருக்குல்ல இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் எது வரைக்கும் டேபிள் இருக்கோ அது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணணும் தென் கமா தென் க்ரைட்டீரியா இந்த ஷீட் போங்க இந்த டேட்டை கிளிக் பண்ணிங்க கமா தென் சம் ரேஞ்ச் பர்ச்சேஸ் போங்க அதில் குவான்டிட்டி இருக்குல்ல இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க தென் மைனஸ் சம் மீஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்க தென் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஷீட் போனோம் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஷீட் போங்க டேட் இருக்கிற செல்ஸ் அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க தென் க்ரைட்டீரியா இந்த டேட்டை கிளிக் பண்ணிடுங்க கமா சம் ரேஞ்ச் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஷீட் போங்க அதில் குவான்டிட்டி இருக்குல்ல அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க கரெக்டாக நெட்
range purchase sheet ponga adula range nu solradhu idu dhaan date range select pannunga comma kudunga criteria adukum indha date dhaan comma kudunga then sum range purchase sheet ponga kadaisi irukla total amount adha ulothey select pannunga okay select pannite bracket close pannite minus kudunga minus kuduthittu sum if appdi nu kuduthirunga then bracket open pannunga purchase return sheet ponga adala date range avladhin select pannunga comma kudunga criteria adukku neenga indha sheet ponum adala indha cell la click pannunga comma kudunga then sum range ketirukanga adukku neenga purchase return sheet poi the amount ivlathiyum select pannunga select pannittu bracket close pannittu enter kuduthirunga ungalku net purchase amount evlo appingiradhu vandrum correct thana venunu verify pannikalam okay purchase la the particular date la paarenga evlo amount irukku nu paathunga okay 1770 right purchase return la evlo irukku nu paarenga 236 okay nama calculate panni paakalam 1770 minus 236 okay செக் பண்ணிக்கலாம் தௌசண்ட் ஈக்குவல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி மைனஸ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்டாக வந்திருக்கு பார்த்துக்குங்க இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார்ம்லாவே எல்லா செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் நாமும் நெட் சைஸ் குவான்டிட்டி பார்க்கலாம் அதுக்கு இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் சம்மி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சேல்ஸ் ஷீட் போங்க டேட் அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க criteria அதுக்கு இந்த ஷீட் போங்க டேட் இருக்கிற செல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க திரும்ப சைஸ் ஷீட் போங்க அதில் குவான்டிட்டி இருக்கிறதையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் கொடுங்க சம் இஃப் அப்படின்னு திரும்ப டைப் பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட் கொடுங்க சைஸ் ரிட்டர்ன் ஷீட் போங்க டேட் அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க இந்த ஷீட் போய் இந்த செல்ல திரும்ப கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க திரும்ப சைஸ் ரிட்டர்ன் போங்க அதில் குவான்டிட்டி இருக்கிற அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு குவான்டிட்டி டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் ஏன்னா இங்கே எதுவும் வரல ஏன்னா இந்த குவான்டிட்டி எதுவுமே இல்லை சேல்ஸில் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் கவனிச்சு பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சேல்ஸ் ரிட்டன் ஃபிஃப்டீன் சாரி ரெண்டுமே சேம் குவான்டிட்டியாக தான் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ அதனால தான் அப்படி வந்திருக்கு ஓகேவா திரும்ப நம்ம அந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணி ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுங்க அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் சம் இஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரேஞ்ச் அதுக்கு நீங்கள் சேல்ஸ் ஷீட் போங்க அதில் டேட் இருக்கிற ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கமா ரைட்டீரியா இந்த ஷீட் போங்க டேட் இருக்கிற செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் தென் கமா சம் ரேஞ்ச் சேல்ஸ் ஷீட் போய் டோட்டல் அமௌண்ட் இருக்கிற இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் கொடுங்க சம் இஃப் ட்ரை பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் தென் சைஸ் ரிட்டன் ஷீட் போங்க டேட் ரேஞ்ச் அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க தென் ப்ரைட்டீரியா இந்த ஷீட் போங்க இந்த டேட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க தென் சம் ரேஞ்ச் சைஸ் ரிட்டன் ஷீட் போங்க அதில் அமௌண்ட் இருக்கிற இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கடைசி காலம் டோட்டல் அமௌண்ட் ஓகேவா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் கரெக்ட் தானே அப்படின்னு கவனிச்சுக்கலாம் சேல்ஸில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சேல்ஸ் ரிட்டன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செக் பண்ணிக்கலாம் டூ செக் பண்ணலாமா ஈக்குவல் 2,665 minus sales return okay yolo vandirukku nu paarenga 885 okay va correct ah vandichu purinjittingla okay ivlo dhaan vishayam indha indha formula va apdi double click panni remaining cells ku apply panni vidrunga avlo dhaan indha details ellame namo correct ah pannitom next namo date wise month wise year wise check panna porom இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் சம் இஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரேஞ்ச் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறது டேட் இந்த டேட்டு தான் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி 
கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கொடுத்து டவுன் ஆரோ கொடுத்துட்றேன் கொடுத்ததும் அவ்வளோ செலக்ட் ஆகிடும் தென் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் கீபோர்டில் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து அதை லாக் பண்ணிடுங்க தென் கமாக் கொடுங்க க்ரைட்டீரியா அதுக்கு இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க கமா சம் ரேஞ்ச் சம் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறது குவான்டிட்டி தான் நம்ம செக் பண்ணுறோம் குவான்டிட்டி ஸோ நெட் பர்ச்சேஸில் குவான்டிட்டி காலமில் இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கொடுத்து டவுன் ஆரோ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவும் செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப்ஓர் கொடுத்து லாக் பண்ண வேண்டாம் கொடுத்துட்டு என்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குவான்டிட்டி வந்துடும் இங்கே டூ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது அதனால தான் கரெக்டாக வரல இப்போ நான் ஒன் போட்டேன் அப்படின்னா கரெக்டாக இங்கே தேர்ட்டின் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இல்லைனா இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை இதுலேயும் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணிட்டேன்னா கரெக்டாக அமௌண்ட் வந்துடும் பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் நாம் நெட் சேல்ஸ் குவான்டிட்டி பார்க்கலாம் ஈக்குவல் சம் ஈஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரேஞ்ச் இந்த டேட் இருக்க இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோக்கி கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுறேன் கமா தென் பீரியட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுறேன் கமா தென் சம் ரேஞ்ச் நமக்கு இங்கே நெட் சைட்ஸ் குவான்டிட்டி வேணும் அதனால் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ கீ அப்படியே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு நம்ம எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ண வேண்டாம் தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்று கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபார்ம்லாவை அப்படியே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிடுறேன் கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த டேட் வைஸ் அமௌண்ட் இங்கே வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் நாம் மந்த் வைஸ் கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் சம் மீஃப்ஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சம் ரேஞ்ச் நீங்கள் அதுக்கு இந்த குவான்டிட்டி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோக்கி கொடுங்க எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ண வேண்டாம் தென் கமாக கொடுங்க க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் டேட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோக்கி கொடுத்துருங்க ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணுங்கள் கமாக கொடுங்க டபுள் கொட்டேஷன் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஆண்ட் சிம்பிள் கொடுங்க தென் ஏப்ரல் மந்த் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுங்க டேட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோக்கி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க டபுள் கொட்டேஷன் லெஸ் தேன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டபுள் கொட்டேஷன் அண்ட் சிம்பிள் கொடுங்க இஓ மந்த் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஏப்ரல் மந்த் இருக்கிற இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணுங்கள் கமா ஸீரோ கொடுங்க ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு ப்ராக்கெட் கொடுங்க கொடுத்துட்டு என்று கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக நெட் பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி கிடச்சிடும் ஒன் மந்த்துக்கான தென் அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அமௌண்ட் காலம்லேயும் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக கேல்குலேட் ஆகி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் நாம் நெட் சைல்ஸ் குவான்டிட்டி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் சம் ஈவ்ஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சம் ரேஞ்சுக்கு குவான்டிட்டி இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோக்கி எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ண வேண்டாம் தென் கமா கொடுத்துருங்க ஓகே கமா கொடுத்துட்டு க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் டேட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோக்கி ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுங்க டபுள் கொட்டேஷன் greater than symbol equal double quotation கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் and symbol கொடுங்க then ஏப்ரல் மந்த் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்துருங்க தென் கமா கொடுங்க தென் டேட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோக்கி கொடுத்துருங்க ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கமா கொடுக்கணும் தென் டபுள் கொட்டேஷன் லெஸ் தேன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் சிம்பிள் இஓ மந்த் டைப் பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஏப்ரல் மந்த் இருக்கிற இந்த செல்லை கிள
ஓகேவா இயர் வைஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் சம் இஃப்ஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சம் ரைஸ் அதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆர் ஓகே ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ண வேண்டாம் கமா கொடுங்க தென் டேட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆர் ஓகே ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுங்க டபுள் கொட்டேஷன் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் ஈக்குவல் சிம்பிள் டபுள் கொட்டேஷன் அண்ட் சிம்பிள் போடுங்க டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இயர் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க கமா ஒன் கமா ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் கமா கொடுங்க டேட் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆர் ஓகே கொடுத்துருங்க ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க தென் கமா கொடுங்க டபுள் கொட்டேஷன் லெஸ் தேன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டபுள் கொட்டேஷன் அண்ட் சிம்பிள் கொடுங்க டேட் கொடுங்க டேட்டுன்னு கொடுத்துட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் இயர் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிடுங்க கமா கொடுங்க இயருக்கு ஐ மீன் மந்த்துக்கு டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கமா தென் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ப்ராக்கெட் டூ டைம்ஸ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரிக்கி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குவான்டிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறது வந்துடும் பர்டிகுலர் இயருக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்திருக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஓகே தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வரும்போது தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகே ஃபைன் தென் இந்த ஃபார்முலாவை இப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இதுக்கும் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுறேன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிடுறேன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நாம் பண்ணுறத மெயின் ஷீட் போகிறோம் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இந்த ஃபைனல் விஷயம் தான் நாம் இதில் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் இன்சர்ட்டில் போகணும் ஓகே இன்சர்ட் டேபில் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் ஷேப்ஸ் போகிறேன் அதில் இந்த பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இதில் ட்ரா பண்ணுறேன் ஃபைன் ஓகே நீங்கள் எவ்வளோக்கு வேணுமோ அப்படி கொடுத்துக்கலாம் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு இதில் நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் டெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதில் பர்ச்சேஸ் அப்படி டைப் பண்ணிக்கிறேன் பர்ச்சேஸ் ஓகே பர்ச்சேஸ் என்ன பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட் ஃபைன் தென் எவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அலைன்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஹோம் போகிறேன் இந்த சைஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சைஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் தென் மிட் அலைன்மெண்ட் சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட் ஃபைன் இதை நான் இப்போது கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்படி நம்ம ஒன்றே பண்ணிக்கலாம் ஓகே செகண்ட் ஒன் தென் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துருவோம் தேர்ட் ஒன் ஓகே அகெயின் கண்ட்ரோல் வி ஃபோர்த் ஒன் ஓகே இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட் அகெயின் வி கொடுத்துக்கோம் இதில் நான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஓகே பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஆர் இடியூ ஆர் என் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஓகே இதை காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இதில் நான் சேல்ஸ் ரைட்ஸ் ரிட்டன் அப்படின்னு என்ட் பண்ண போகிறேன் சேல்ஸ் தென் சேல்ஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஓகே தென் இதில் நம்ம நெட் ஸ்டாக் அப்படின்னு கொடுப்போம் நெட் ஸ்டாக் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் நாம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் profit okay fine purchase report purchase return okay sales sales return net stock profit idala ivulathe select panite margin center idala automatic stock management print type panirren automatic stock management size increase panikalam okay ஒரு டொண்டி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுவோம் மிட் அலைன்மெண்ட் ஓகே ஃபைன் இப்போ இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி 
நம்ம இதை ஹைப்பர் லிங்க் அசைன் பண்ணுவோம் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே தென் ப்ளேஸ் இன் திஸ் டாக்குமெண்ட் ஓகே அதில் போனீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அப்படின்றவங்க அதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ திரும்ப நான் இதில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட் போயிடுவேன் ஓகே தென் சைல்ஸ் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் லிங்க் இப்போ நீங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் ஹைப்பர் லிங்க் அப்படின்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது சைல்ஸ் ரைட் இப்போ சைல்ஸை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணி ஓகே தென் நெட் ஸ்டாக் ரைட் கிளிக் லிங்க் இதில் நெட் ஸ்டாக் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுங்க தென் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ரைட் கிளிக் லிங்க் பர்ச்சேஸ் ரிட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே தென் சைஸ் ரிட்டன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லிங்க் கொடுங்க சைஸ் ரிட்டன் ரைட் இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே தென் ப்ராஃபிட் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லிங்க் கொடுங்க ப்ராஃபிட்டை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனாலே நீங்கள் அந்த பீச்சர்ஸுக்கு போயிடுவீங்க இப்போ ஹோமில் நம்ம மெயினில் போயிட்டோம் அடுத்து பர்ச்சேஸ் வருவோம் பர்ச்சேஸில் ஹோமில் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி அதில் லிங்க் பண்ணுவோம் நம்ம லிங்க் கொடுக்குறேன் மெயின் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிடும் அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ட்வெண்ட்டி அண்டர்லைன் எடுத்துருவோம் கண்ட்ரோல் பி போல்டு ஓகே ஃபைன் இப்போ ஹோமில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு எங்கள் ஹோமுக்கு வந்துடலாம் ஓகே இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி வியூ போகிறேன் அதில் கிரிட் லைன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை எடுத்துடுறேன் ஓகே இல்லை நீங்கள் கலர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா மெயின் பீச் போவோம் இதில் கலர்ஸ் கொடுக்கணுனாலும் நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஃபில் கலர்ஸில் நீங்கள் என்ன கலர் கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் கிளிக் க்ரீன் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இதில் ரைட் கிளிக் என்ன கலர் ஃபில் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் அந்த கலரையே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்படி ஒரு கலர்னால் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ரைட் கிளிக் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்லில் என்ன கலர் கொடுக்குறீங்களோ கொடுத்துக்குங்க ஓகே ரைட் கிளிக் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுவோம் ஆனால் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹோமில் போய் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஹோம் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி லிங்க் மெயின் அப்படின்னு கொடுத்துங்க ஓகே சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ட்வெண்ட்டி அண்டர்லைன் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் பி போல்டு ஓகே தென் நெட் ஸ்டாக் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி லிங்க் மெயின் ஓகே இப்படி ஒவ்வொன்றும் பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் சைஸ் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரோல் பி போல்டு ஓகே சைஸ் ரிட்டன் இதில் ரைட் கிளிக் லிங்க் மெயின் ஓகே அண்டர்லைன் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க சைஸ் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடலாம் தென் சைல்ஸ் ரைட் கிளிக் லிங்க் மெயின் ஓகே அண்டர்லைன் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் சைஸ் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரோல் பி போல்டு ஓகே பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ரைட் கிளிக் லிங்க் மெயின் ஓகே அண்டர்லைன் ரிமூவ் பண்ணுறேன் தென் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரோல் பி போல்டு ஓகே பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சைல்ஸ் சைல்ஸ் ரிட்டன் தென் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டில் என்ட்ரு பண்ணிட்டோம் நெட் ஸ்டாக் இதுலேயும் நாம் கொடுத்துட்டோம் ஓகே இதில் கிளிக் பண்ணாலுமே நம்ம இங்கே வந்துடலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கங்க இதை சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவோம் ஓகே அவ்வளோதான் விஷயம் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் பக்காவாக பண்ணிட்டோம் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க எவ்வளோ ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கங்க கரெக்டாக நீங்கள் நான் சொல்கிற ப்ரொசீஜர் படி கரெக்டாக பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ப்ரொசீஜர் படி பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த மிஸ்டேக்கும் வராது எந்த எரர்ஸும் வராது நீங்களே க்ரியேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக கேளுங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லோரும் பிரயோஜனப்படுத்திங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்குறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்